considerando a teoria geral de sistemas e sistemas de informação, julgue os itens a seguir. À medida que os sistemas sofrem mudanças, o ajustamento sistemático ocorre de forma contínua. Dessas mudanças e dos ajustamentos decorrem fenômenos como, por exemplo, a entropia e a homeostasia, certo ou errado. Pessoal, para entender bem essa questão, vamos entender a base da teoria geral dos sistemas, que foi introduzida inicialmente pelo Ludwig Be von Bertalan Fee, que disse o seguinte, ele concebeu o que a gente chama de modelo de sistema aberto, que ele entendeu como um complexo de elementos em interação e intercâmbio, isto é, troca contínua com o ambiente. E quando a gente percebe isso, né, quando ele fala que percebe a organização também como um sistema social formado de vários subsistemas, e esses subsistemas eles devem interagir com o meio externo para garantir a sua sobrevivência. Então, imaginando que quando a gente fala sobre a teoria geral dos sistemas, é muito importante essa interação com o ambiente para garantir a sobrevivência desse sistema, como disse também Lawrence Lorsch, que disseram o seguinte, a organização é um sistema aberto que deve se adaptar ao seu meio ambiente. E aí, pessoal, vem alguns termos que a gente deve entender, que são alguns parâmetros que são descritos na teoria geral dos sistemas, como o caso da sinergia, que é justamente a interação entre as partes de um sistema. Nós temos aqui também, para vocês terem uma ideia mais gráfica disso, vamos tentar pegar alguns elementos. Aqui nós temos o ambiente e temos o sistema. Né? Nós temos a entrada para o sistema, o processamento que transforma essas entradas, então, agora em saídas, e temos a retroação, que é quando uma determinada saída retorna com uma entrada do sistema para sofrer um novo processamento e, então, se transformar numa nova saída. E são algumas bases da teoria geral dos sistemas. E aí vem alguns termos citados na questão, como o caso da entropia. O que, que é a entropia? É a medida do grau de desorganização no sistema. Então, um sistema ele pode, em diferentes graus, claro, ele pode sofrer algum tipo de desorganização. E para medir o grau dessa desorganização dos sistemas, nós usamos elementos que nós vamos referenciar como a entropia do sistema. Já a homeostase é a capacidade do sistema de se manter em equilíbrio. E aí, quando a gente volta lá na questão, vamos fazer a seguinte análise. Ele diz que à medida que os sistemas sofrem mudanças, porque sim, os sistemas estão em constante transformação, o ajustamento sistemático, quer dizer, o ajustamento feito aí dentro do sistema, ocorre de forma contínua. Perfeito. Então, o sistema sofre mudanças e o ajustamento vai ocorrendo de forma contínua. Aí ele diz, dessas mudanças e desses ajustamentos decorrem fenômenos. Perfeito. À medida que são feitas mudanças e são feitos ajustes no sistema, decorrem alguns fenômenos. E aí ele diz, como por exemplo, a entropia, sim, porque quando é feita alguma mudança no sistema, o sistema pode ficar mais desorganizado. Então, sim, surgem, decorrem fenômenos como a entropia, que é a medida de desorganização do sistema. E também a homeostasia, que é essa capacidade que o sistema tem de se manter em equilíbrio. Então, quando há uma mudança, é claro que pode haver algum nível de desorganização no sistema, entropia. E à medida que vai passando o tempo e vão sendo feitos os ajustamentos, o sistema, então, tem a tendência de voltar a um certo equilíbrio, que é a homeostasia. Portanto, essa questão bem descreve parâmetros da teoria geral do sistema. Marcamos ela como certa, sem dúvida nenhuma. Valeu, pessoal. Grande abraço.